ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ റിന്യൂവൽ ഡേറ്റ് ലോൺ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ പ്രൈം പോലെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സർവീസസിൻ്റെ റിന്യൂവൽ ഡേറ്റ് എന്നിവയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രസൻറ്റ് ഡേയും റിന്യൂവൽ ഡേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് അലേർട്ട് മെസ്സേജ് കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് ഏത് ദിവസം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ദിവസത്തിൽ നിന്ന് റിന്യൂവൽ ഡേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിലേക്ക് എത്ര ദിവസം ബാക്കിയുണ്ട് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു സർവീസ് എക്സ്പയർ ആയെങ്കിൽ ആ സർവീസിന് നേരെ എക്സ്പയർഡ് എന്നൊരു അലേർട്ട് മെസ്സേജ് അടുത്ത ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എക്സ്പയർ ആകാൻ പോകുന്ന സർവീസുകൾക്ക് നേരെ എക്സ്പയറിങ് സോൺ എന്നൊരു അലേർട്ട് മെസ്സേജ് എന്നിവയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അപ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് നെസ്റ്റ് ഡിഫ് എന്നിവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ എക്സൽ ടെംപ്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എൻ്റെ മോട്ടോ ബൈക്കിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത ഡേറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് എട്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ തീയതിയിൽ നിന്ന് കൃത്യം ആറ് മാസം കഴിയുന്ന ദിവസം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കും ആ തീയതി കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈക്വൽ ഇ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് രണ്ട് മന്ത്സ് ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് വാഹനം പരിശോധിച്ച തീയതി കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മന്ത്സ് ഈ തീയതിയിൽ നിന്ന് എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് ആ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ എൻ്റർ നോക്കുക ഫോമുല ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന തീയതി റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഏഴാം തീയതിയാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ തീയതി ഒന്ന് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ഇന്ന് ഈ ദിവസം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാനായിട്ട് എത്ര ദിവസം ബാക്കിയുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈക്വൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് ടു ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ഫോമിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഡേറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സെല്ലിൽ ഹാഷ് സയൻസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഹാഷ് സയൻസിന് പകരം കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഈ സെല്ലിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സെല്ലിൽ ജനറൽ ഫോമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നോക്കുക ഫോമുല മൈനസ് ആറ് എന്ന സംഖ്യയാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇന്നത്തെ തീയതി പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചത് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അതായത് ഇന്നേക്ക് ആറ് ദിവസം മുമ്പ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ പി യു സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത തീയതി നോക്കുക പതിനഞ്ച് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമായി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റിലേക്ക് എത്ര ദിവസമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ രണ്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് സെല്ലുകളിലെ ഫോമുലകൾ താഴേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് പതിനാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് അതായത് ഇന്നേക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടാം ദിവസമാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുക ഇനി ഈ സെല്ലുകളിലുള്ള ഫോമുലകൾ താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു മോട്ടോ ബൈക്കിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത ഡേറ്റ് നോക്കുക പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതായത് ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പയർ ആയിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാല് ദിവസമായി ഇനി ഈ ഫോമാറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫോമിലിൽ ടുഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ദിവസം ഞാൻ ഈ വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അന്നേ ദിവസം ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓരോന്നും അവസാനിച്ചിട്ട് എത
ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഡേയ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന കോളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ കോമ തൊട്ടടുത്ത ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എക്സ്പയർ ആകാൻ പോകുന്ന സർവീസുകൾക്ക് നേരെ എക്സ്പയറിങ് സോൺ എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ കോഡ്സ് എക്സ്പയറിങ് സോൺ ഡബിൾ കോഡ്സ് കോമ സർവീസ് എൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏഴിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് നേരെ പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി ഡബിൾ കോഡ്സ് ഡബിൾ കോഡ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഒരു തവണ കൂടി എൻ്റർ നോക്കുക ഇവിടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ദിവസമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർവീസിന് നേരെ എക്സ്പയർഡ് എന്ന വാല്യൂ വന്നത് ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് എക്സ്പയറിങ് സൂൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ദിവസമായി എക്സ്പയർഡ് അഞ്ച് എക്സ്പയറിങ് സൂൺ ഇനി നാളെ ഞാൻ ഈ വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഏഴെന്ന സംഖ്യാവും കാണാം താഴെയുള്ള സെല്ലിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നെന്ന സംഖ്യാവും ഉണ്ടാവുക ഇനി എക്സ്പയർഡ് ആയ സർവീസസിനെ റെഡ് കളറിലും ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എക്സ്പയർ ആകാൻ പോകുന്ന സർവീസിനെ യെല്ലോ കളറിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ന്യൂ റൂൾ യൂസ് എ ഫോമുലാ ടു ഡിറ്റർമിൻ വിത്ത് സെൽസ് ടു ഫോമാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന കോളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ സെൽ റഫറൻസിലെ നാലെന്ന റോ ഇൻഡെക്സിന് മുന്നിലുള്ള ഡോളർ സൈൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് എക്സ്പയർഡ് ഡബിൾ കോഡ്സ് എക്സ്പയർഡ് എന്ന വാല്യൂ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വരികളെ റെഡ് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോമാറ്റ് ഫിൽ ഈ കാണുന്ന കളറുകളിൽ ഏതെങ്കിലുമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കളറുകൾക്ക് വേണ്ടി മോ കളേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു തവണ കൂടി ഓക്കെ നോക്കുക എക്സ്പയർഡ് ആയ സർവീസസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ ഡേറ്റ് ഞാനൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഏപ്രിൽ മാസമാക്കുന്നു നോക്കുക ഈ സെല്ലുകളുടെ കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാണാം ഇനി തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എക്സ്പയർ ആകാൻ പോകുന്ന സർവീസുകളെ യെല്ലോ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കണ്ടീഷണൽ ഫോമാറ്റിംഗ് ന്യൂ റൂൾ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന കോളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക നാലെന്ന റോ ഇൻഡെക്സിന് മുന്നിലുള്ള ഡോളർ സൈൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് എക്സ്പയറിങ് സോൺ ഡബിൾ കോഡ്സ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോമാറ്റ് യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു തവണ കൂടി ഓക്കെ ഒരു തീയതിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഒരു തീയതിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഫോമുല ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ നോക്കുക ഇരുപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ പ്ലസ് നയൻറ്റി മൈനസ് വൺ എൻ്റർ പതിനേഴ് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഈ ഫോമുല താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി വളരെ റെയറായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു കേസ് കൂടെ നോക്കാം ചില സർവീസസിൻ്റെ കേസിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുക മാസ അവസാനമായിരിക്കും അതായത് മാസത്തിലെ അവസാന ദിവസമായിരിക്കും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് പതിനാറ് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന തീയതിയിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർവീസിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നു രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവസാനിക്കുക ഈ തീയതിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് അതായത് ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവസാനിക്കുക സോ ആ തീയതി കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോമുല നോക്കാം ഈക്വൽ ഇ ഒ മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്ത
ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ഫോമുല നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം എക്സല് തീയതിയും സമയത്തെയും സംഖ്യയായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തീയതി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ സെല്ലിൽ ഡേറ്റ് ഫോമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക മുപ്പത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അതായത് ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവസാനിക്കുക ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എൻഡ് ഓഫ് മന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഇ ഡേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോ സെക്ഷൻ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു എക്സൽ പീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് 